I can eat with chopsticks. 筷子，白，零星。春雨滴答，爸爸带着女儿小莫来到竹林，他挖竹笋，小莫捡竹枝玩。回到家，爸爸妈妈和小莫开开心心地围在一起吃午饭。爸爸端上一锅汤，好烫。怎么才能捞出汤里的蔬菜呢？妈妈和小莫都犯了难。小竹枝从小莫的袋子里蹦出来，说道：“我能帮上忙。”他跳进汤碗，挑起蔬菜。全家人都惊呆了。待小莫快吃完饭时，小竹枝跳进碗里，将剩下的米粒拢在一起。随后几天，小竹枝在厨房里玩得好开心。爸爸做蛋羹时，小竹枝跳进碗里，不停地转圈，一会儿汤和蛋就搅匀了。妈妈做馒头时，小竹枝在面团上手舞足蹈，一会儿馒头就做好了。一天，妈妈端来一碗面条，小竹枝兴冲冲地跳进碗里，可是它怎么也捞不起面条，小竹枝不高兴了。小竹枝。你怎么啦？小莫问道。我没能帮妈妈捞起面条，也许单靠我一个人还不行。小竹枝说：“别担心，我给你找一个帮手吧。”小莫说。小莫与小竹枝又回到那片竹林，找到另一根差不多的小竹枝，带回了家。小莫抓着两根小竹枝，可仍然不知道怎么捞起面条。小竹枝也不知所措。小莫和两根小竹枝天天练习，天天琢磨。终于有一天，小莫使得两根小竹枝像夹子一样夹起了面条。找到办法的小莫高兴极了。第二天早饭时，小莫用两根小竹枝扒开一只包子，分了一半给妈妈。午饭时，小莫用两根小竹枝夹起青菜叶子。晚饭时，小莫用两根小竹枝提起小笼包，毫不费力地送到嘴边。捞面、挑蔬菜、打蛋、分包子，我们兄弟都可以帮上忙。小竹枝自豪地说：“那就叫你们筷子吧。”爸爸说。突然，兴奋的筷子兄弟不小心从桌上滚到了地下。爸爸急中生智，将筷子两兄弟的一头磨成方形。我们再也不用担心滚下桌子了，筷子兄弟开心地说道。筷子兄弟走进千家万户，除了竹子的，还有木头的、玉石的、银的筷子。从此，中国人吃饭都用上了筷子。筷子的正确使用方法：用拇指、食指和中指轻轻拿住筷子，拇指要放在食指旁边。用食指和中指移动上面的筷子，筷子尖要对齐，无名指垫在下边，下面筷子固定，手放在距离筷子尾部三分之一处。知识点：中国是筷子的发源地，中国人用筷子吃饭至少有三千多年的历史。